Bonjour tout le monde et bienvenue à Disney avec Paolo. Hello everyone and welcome to Drawing with Paolo. My name is Paolo Moroni and I'm here to teach you how to draw. Mon nom est Paolo Moroni et je suis ici pour vous apprendre à dessiner. Alors aujourd'hui nous allons dessiner Ryuk de Death Note, une émission euh, qui, euh, qui passe à la télé et puis euh, est disponible sur iTunes Store. Donc euh, nous allons dessiner le personnage Ryuk. So today we're going to be drawing Ryuk, of course, a TV show character. Uh, TV show that passes on TV and of course is available on the iTunes store. So you can see that we're drawing his arms and shoulders right now. And we're just building in the foundation of what this character should be like and where he should be positioned. And I like to do that so we can set exactly where everything needs to be first. So like his forearm here and his, his other arm over here and his chest. Right. Donc alors ce que nous faisons présentement, c'est tout simplement de positionner notre personnage, de mettre chacun des éléments où ils devront, euh, devront être, euh, comme son bras droit ici, et bien sûr son genre de plumage qu'il a sur les épaules, plus ou moins pour positionner le contenu. So here's his plumage, the plumage he has on his shoulders, just like this, little zigzaggy lines, wavy lines, sort of like when we drew the lion. Et maintenant, nous allons attaquer son visage. So let's attack his head, his face. And I'm not going to draw it in the manga style per se. I'm going to use my style. This is my drawing technique. And I'm going to apply it to this character, this manga Japanese character. Uh, donc, je vais utiliser mon style à moi pour faire cette illustration. Je n'utiliserai pas le style manga. Uh, et puis, uh, c'est tout simple que ça. Donc, vous verrez définitivement une petite différence entre le vrai personnage et euh, le mien, mais c'est la beauté du dessin, en hein. dessin on peut faire ce que l'on veut, et puis euh, c'est vraiment plaisant de pouvoir être créatif avec des personnages. So, I'm going to make this drawing the way I want, as it is my drawing, and uh, at least you'll still recognize Ryuk, but it'll be my style. And that's what's great about drawing, you know? Just do it the way you want to do it. So, voici les yeux. Nous allons dessiner son petit nez, son museau à la, à la tête de squelette, que des narines, hein, euh, directement sur le visage. So there are his nostrils, which are stuck to his face. They're not a nose per se, just really nostrils or holes in his head. Here's his jawline. And we're going to put an ear in here. Voici son oreille, sur laquelle nous mettrons une boucle d'oreille plus tard, donc une chaîne qui descend de son, euh, euh, de son lobe. And we're going to have a, a chain come down from his uh, ear later on. And here's his hair. I'm going to make it more hair-like rather than spiky like it is in the manga cartoon. Donc, je vais faire en sorte que ses cheveux aient l'air un petit peu plus chevelure, plus, plus réel que des pics comme dans le, le dessin animé. Donc voilà, avec des petites, euh, une petite, épa une petite épaisseur au niveau du cheveu. A little thickness to the hair and then we're going to get rid of foundation lines. Nous effaçons donc les lignes de fondation, les cercles que nous avions fait au début. Et nous allons colorier l'intérieur de son œil ici. So we're going to color the inside of his eye here. And keeping that circle white. See the inside circle there, we want that white, but the outside is all black. Donc l'œil, nous le gardons blanc, mais nous devons colorier tout le contour en noir. Alors je vais accélérer le processus de ce côté-ci. I'm going to speed up this side here. And... It sort of has to look like flames, right? It sort of has to look like flames for the, for the black outline. Donc la ligne de contour devrait ressembler à des flammes un petit peu. Et puis euh, nous allons mettre un petit peu plus de volume au niveau de la sphère de son œil. So we're going to put a bit more volume as far as the sphere of his eye is concerned. And add a pupil in there. Nous allons ajouter une pupille à l'intérieur de ceci. Comme ça, de chaque côté. Voilà. Ok. Maintenant, nous allons retracer cette ligne de cheveux. I'm going to retrace the outline of the hair. There you go. Pas très difficile. 
<coughs> Contour de cheveux à nouveau ici, à l'intérieur, et nous colorions le cheveu euh, entièrement gris. So let's color the whole hair here in a nice gray color. And then we're gonna set this up to make his mouth. Nous allons maintenant dessiner sa, sa bouche avec un genre de drôle de sourire, hein, ce personnage. This character really does have a specific smile. And his, uh, his mouth climbs up really high to his cheekbones. Donc sa bouche monte, en fait les coins de la bouche montent très haut euh, au niveau des, euh, des, de la mâchoire. Et puis euh, voilà les lèvres. Here are the lips. I'm retrace the outline of those lips. On va tracer le contour de ses lèvres. Et colorier les lèvres d'un gris. We're going to color the lips in a light gray, sort of like the hair color. And then we're going to add the shading to his face. Donc nous allons ajouter maintenant l'ombrage à son visage. Ryu a toujours euh, des sections de son visage grisées. Alors nous allons répéter cette, euh, cet effet ici. Ryu always has like a parts of his head. Uh, his face that are grayed out, right, to re represent shading, and so we're going to do that here for his nose and his forehead, his cheeks, and so on. Donc pour son nez, son front et ses joues, un petit peu plus gris. Et maintenant nous allons dessiner ses dents. So now let's draw his pointed teeth. The teeth with which he eats apples, right? Ryuk is an apple fan. So am I. Alors, nous dessinons maintenant ses dents super pointues, les dents qu'il utilise pour manger des pommes. Euh, il est un, un fan de pommes, ou comme je dis en anglais, de apple. Pareil comme moi, je suis un grand fan d'apple. Mmh, oui, une petite farce moche. Un little boring joke there. All right. Adding a bit more shading here as we go along. Je fais un petit peu plus d'ombre et maintenant nous pouvons attaquer un petit peu plus son corps parce que j'aime bien euh, son visage. Ici, sa lèvre euh, crée une épaisseur. So his lip creates a little thickness to the bottom here. We're coloring his ear. Colorions un petit peu euh, son oreille. Et puis sa chaîne descend tout droit. Hein. C'est important que la chaîne descende tout droit ici. Son, euh, son petit bijou là. Parce que faut penser à la gravité. Donc la gravité, elle, tire toujours dans le même sens. Alors, son, son, euh, sa boucle d'oreille doit être hyper droite. So we need to make, draw this line super straight, the line to his uh, uh, earring, uh, uh, ear chain, I guess in this case. Uh, it needs to be super straight because gravity always pulls in the same direction. Even though his head is tilted, the uh, chain needs to be straight down. All right, so now let's add a uh, ring to his finger. Then I'll add a bag à son doigt. Comme cela, les jointures, the uh, knuckles to his hand. We'll add another finger here. I'll add another hand here. Another hand here. Another finger here. We're going to add curves to it. We'll add some curves to this line. To give you the idea of jointures. I give the, the perception of uh, a uh, cuff here. That's another, it's, it's essentially, I don't know, he's wearing another piece of jewelry. Donc, il a maintenant ici un, un autre morceau de bijou, un autre bijou qui porte euh, au poignet. Puis, nous euh, avons effacé des lignes de fondation. I'm going to erase some foundation lines that we don't need anymore. And when I talk about foundation lines, I'm really talking about those basic lines that we put in there to begin with to set up how our, ca our, our character would look like, right? Um, so once we've drawn the outlines, we don't need those foundation lines anymore. So we erase them, we get them out of there. And that's why it's important to draw them very lightly. Alors, ce que je voulais dire, ce que je viens de dire en, en anglais, c'est que lorsque je dessine au début, je dessine avec des lignes très, très légères, euh, que je pousse très peu sur mon crayon, pour pouvoir les effacer ensuite. Alors, ces lignes de fondation que j'appelle, euh, on les dessine pour positionner notre personnage, et ensuite on dessine beaucoup plus foncé par-dessus, et on efface ces lignes de fondation par la suite. Si les lignes de fondation sont trop sombres, ben, elles paraissent 
sur la feuille de papier. Alors, c'est mieux de, de dessiner très légèrement au début pour effacer correctement ensuite. All right, I'm going to add a few more details to the face here. Donc, je vais ajouter un petit peu plus de détails au niveau du visage. Un petit peu plus d'ombre, peut-être plus foncé au niveau des lèvres aussi. I'm going to make it a little bit more, uh, a little bit darker here in the lips, giving an idea of reflections. This, this guy is sort of wearing lipstick. Donc, nous allons ajouter un effet de reflet au niveau de sa, ses lèvres. J'ai vraiment l'impression qu'il porte du rouge à lèvres, en enfin, fait du noir à lèvres. Mais je ne connais pas ce personnage, hein. je n'ai jamais écouté Death Note. Je vais peut-être le dessiner après avoir regardé quelques images sur Internet. Um, puis quelques vidéos sur YouTube, mais je n'écoute pas du tout euh, Death Note. Donc, je n'ai pas vraiment d'idée de qui c'est euh, Ryuk. So I don't really watch Death Note, and so I'm really just drawing them from images I've seen on the internet and, um, and some few YouTube videos that I've watched, but otherwise I really don't watch this TV show. And, uh, so I'm just drawing them in my style, giving them a, a style of my own, I guess. Donc, je donne mon propre style, puis... Uh, une pause que, je sais pas, ça, ça me tentait de faire. Alors maintenant son cou et sa peau qui est euh, graffée à son vêtement. On a l'impression en tout cas qu'il y a ici des, des agrafes. So uh, we've got these, the stitching here, which is, the skin seems to be uh, stitched or tacked to his clothing, which I don't understand why, but you know, whatever, we'll... we'll It's an important part of the character, we'll add that. Donc, ces agrafes sont importants pour le personnage, donc il faudra les, faut les mettre. Et puis, nous ajoutons ici des, euh, le gris de sa main. So, we need to gray this out. This is the dark, it's got a dark hand here. And we retrace the outline. Sometimes it's important once we've colored the inside of a body part that we need to retrace the outlines to make the outlines darker in certain cases. Donc, ce que je fais présentement, c'est parce que je colore la main et que la main devient plus sombre, c'est important d'assombrir de, euh, de, d'autres sections de la main pour donner cet effet de, de lumière et d'ombre. De, de, so I'm going to be darkening other parts of the hand just so that I'm, it makes it look like there's light and shadow uh, playing with his hand here. An important part of that 3D look is that light and shadow effect. There we go. So we're going to add a few darker shadows on this side and uh, a few darker shadows on the other side here. Donc nous achetons des, des ombres ici à gauche à droite pour euh, donner un effet de rondeur aux doigts. Et puis une petite tête de squelette au niveau de sa bague. So we're going to add a little, a tiny, tiny skull here onto his ring. And that skull is making a shadow onto his finger. And we're going to add another ring up here. Donc nous allons acheter une autre bague ici en haut. Et ces bagues, de euh, façon intérieure, la série c'est inside there, um, ces bagues créent des ombres sur ses doigts. So these rings produce shadows onto his fingers, of course. Which gives it more realism. Ça donne plus de réalisme lorsque nous dessinons les ombres. Je suis tout à, euh, totalement conscient qu'en manga, on ne fait pas des dégradés dans, dans les ombres. C'est vraiment deux couleurs distinctes. Dans mon cas, comme je disais au début, j'aime faire mes dessins à ma façon. C'est mon style que je donne à ces personnages. So, uh, I'm totally aware of the fact that manga uh, imagery does not have gradients, but I am using gradients in my drawings because they're my drawings, and therefore I'm doing them the way I want. So, here's the outline of his skin to his bodysuit. Voici la ligne de contour entre sa peau et son habit, son vêtement. Et puis, on a ici les lignes de... Les lignes pour sa poitrine. So here are the lines to his chest and his neck. And we're going to color that in as well. So we're going to color that in as well. Gardez en tête que en dessous de la mâchoire, ça devrait être plus sombre puisque la lumière vient du haut. So underneath his chin, it needs to be darker because the light's coming from the top. And here's his chest line. Voici la ligne de poitrine que nous allons colorier aussi. We need to fill that in with the same kind of gray as we've been using for his face. There we go. Okay, we're going to start attacking the hair here. The outline will be sort of like fire, but really long flame, if you like. 
Donc, on peut dessiner maintenant le poil. Et je dis que le poil ressemble un petit peu à des flammes, mais des flammes très longues. Ou sinon même une crinière de, de lion. So we can even think of a, a lion's mane for the hair. And here's his uh, sleeve. Sort of like leather, I think. Donc voici sa manche, qui ressemble à du cuir. Alors nous allons mettre des plis comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais en faire euh, votre défi pour cette semaine, c'est je vais laisser cette section, je vais vous laisser la faire, mais je vais vous la faire apparaître, et puis je vais faire le côté droit seulement. Donc, votre défi, ce sera de compléter le côté gauche sans mon aide pour cette semaine. So this week, your challenge is to finish this left side of the drawing, as I will not draw it for you. You will, you'll see it, because I'm going to have it come in, but you will have to draw the left side. And if you'd like, you can share your Ryuk with me on my Facebook page at Drawing with Paolo uh, Facebook page. So, finish the left side and send them off to me, and I can share them with everybody else. Donc, ce que vous pourrez faire, c'est terminer le côté gauche de Ryuk ici. Moi, je vais le laisser euh, tout simplement apparaître. Et lorsque vous aurez terminé votre dessin de Ryuk, vous allez pouvoir le partager avec, euh, bah, sur ma page Facebook Drawing, like, uh, Drawing with Paolo. Et puis, euh, bah, ça me fera plaisir de partager avec les autres. Alors, voici la transformation. Here's the transformation. From the left side of Ryuk. Ta-da! There you go. So, that's what you have to complete. OK? Donc, voici ce que vous devriez compléter, le côté gauche. Ça ne devrait pas être difficile pour ceux et celles qui me suivent depuis quand même 2-3 ans maintenant. 3 ans déjà en octobre, c'est quand même pas mal. Euh, octobre 2013, bien sûr. Et puis, donc, euh, vous pouvez reproduire cette image du côté gauche. Si vous êtes capable, le défi de cette semaine. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait certaines choses, bien sûr, du côté droit, parce que le côté droit ressemblera en quelque sorte à cette image du côté gauche. So, I'll show you, you know, some things. I'll show you how to do the, the right side, and the right side will give you answers for the left side, OK? Vous aurez des réponses en voyant comment je dessine le côté gauche, euh, le côté droit, pardon, pour le côté gauche, comme le poil, par exemple. Alors, nous allons ajouter des détails au niveau des agrafes ici. I'm going to add some detail here for the stitching, or the, I forget what you call them in English, or the uh, tacks, I guess. No, they're, you know, you use a uh, paper, what do you call that thing that you, staple, ah, staples, of course. Staple paper together, right? So those are staples that are holding his skin to his body, I guess. So here's the hair on the right side. So guys, this will give you a clue to doing the left side. Ce côté droit-ci vous donnera un indice de comment dessiner le côté gauche. Donc, je triche parce que je vous donne la réponse en quelque sorte, mais bon, je le fais du côté gauche, euh, du côté droit seulement. OK? So, here's the right side. We're going to draw like that lion's mane again. Donc, comme la crinière de lion de ce côté-ci aussi. Et nous allons tout remplir de gris. So, we're going to fill everything with gray. All right. Fill everything up in gray. Colorions tout gris. On fait attention de ne pas dépasser les lignes. We try not to... Go over the lines. And you know, you can pause the video now and finish coloring up that gray area. Donc, vous pourrez cliquer sur pause sur la vidéo et remplir le tout de gris, puis ensuite revenir. C'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de faire ça en temps réel. You don't have to do this in real time. You can pause the video, rewind, and so on. So, we're going to add these lines inside here. We're going to add these hair lines. Nous ajoutons les lignes de, de poils à l'intérieur. Et ensuite, le truc, c'est de colorier entre les V. Voyez-vous le petit V ici? Ben, je colore à l'intérieur du V. Et puis, ça donne cette impression de profondeur au niveau du poil. So, I'm going to color here in between every V line that we have, like every line that is a V, I'm coloring the inside of it. And it gives that idea of depth to the hair. So, look, here's a V line. I'm going to fill that V line in. I'm going to fill this V line in, and that one as well. And you give that idea of depth to the hair. And I'm going to add a few more here to fill this up. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter d'autres lignes en V. Et je les remplis tout simplement en faisant un petit dégradé. Et ça donne l'impression de profondeur au niveau du poil. C'est ce que vous aurez à faire du côté gauche. This is what you're going to have to do on the left side. Is to reproduce this exactly in the same fashion, but in a different direction. Different direction. All right, so I'm coloring in the gray areas, darker lines, the Vs. You may be hearing my son coughing in the background. That's fine, right? You can ignore that cough. He's doing good. It's his birthday soon, this Saturday. Happy birthday! Donc, c'est possible que vous entendez mon fils tousser à l'arrière, mais il est correct, il est en forme, il est en, 
est en santé, c'est juste un petit tout d'allergie. Euh, et puis c'est son anniversaire euh, ce week-end. Joyeux anniversaire, Noah! Alors voilà, this is how you're going to have to be drawing the left side of Ryuk. Nice little hair, I like the idea. And, and the bottom part should be darker. Oops, my camera just moved, sorry about that. Ma caméra vient de bouger, je désolé. Je prendrai pas le temps de la réajuster parce que, bon, j'ai bientôt fini. Ça devrait pas déranger le reste du dessin de toute façon. So, I'm not going to readjust my camera, it shouldn't affect the rest of my drawing anyway. You should be able to see it nonetheless. Vous devriez être capable de le voir tout de même. Alors voilà, d'autres lignes de contour ici. Et nous colorions bien sûr le reste de son corps. Son, son habit est très foncé, très sombre. Alors on commence avec une couche de gris. Et quand je mentionne les couches, la façon dont je travaille, je travaille avec des multiples couches une par-dessus l'autre. Euh, L'idée du poil, et le, le meilleur exemple ici, c'est qu'on a fait plusieurs couches pour représenter le poil de Ryuk. Ben, c'est ce que je fais en dessin. Je mets une couche de graphite, et ensuite on met une autre couche par-dessus, etc. So the idea here is to add multiple layers when you're drawing. Uh, like with the hair, we added one layer, then we colored another layer on top, and etc. Like I'm doing here for the arm. I put down one gray layer, and added another layer on top, and that's how we, we draw, mostly anyway. This is how I draw. This is how I've learned to do it. C'est la façon dont moi j'apprends à le faire. On dessine une couche et on en met une autre par-dessus, comme on fait ici avec le bras, le bras droit. Alors, nous allons maintenant lui mettre euh, quelques muscles. Moi, je suis un fan de, de bandes dessinées américaines. Et puis, euh, les bandes dessinées américaines, bien sûr, il y a beaucoup de super-héros. Et les super-héros sont, sont quand même très musclés. Alors, je vais donner du muscle à Ryuk. Quoique, je sais que ce n'est pas supposé être le cas, mais bon, ça me tente. J'en ai envie, c'est mon illustration. Alors, pourquoi pas? So, I'm a fan of comic books, of American comic books. And American comic books have really muscular people in them. So I'm going to add muscles to our, um, our Ryuk today, and just because I know it's, Ryuk isn't muscular, but I felt like giving him muscles. And there's a great example of, this is my drawing, and I can do what I like. Ça, c'est un bon exemple. C'est mon illustration, et je vais faire ce que je veux. Alors, maintenant, pour mettre la deuxième couche par-dessus ce personnage, nous allons mettre une couche sombre pour délimiter ses muscles. So we're going to put a nice dark shadow on top here. Um, to really outline the muscles, make them more voluminous, if that's a word. Donc on peut faire en sorte que les muscles aient l'air plus volumineux par cette ombre que je dessine maintenant par-dessus la première couche de couleur. Encore une fois, il y a des gens qui me disent que je dessine trop vite. Je comprends ça, mais j'ai une période de temps que je dois essayer de, de, de terminer mon dessin. Donc je dois essayer de terminer à peu près en 30 minutes. J'aime pas dépasser mes, des vidéos... Euh, plus que 30 minutes. Alors c'est important pour moi de dessiner à la vitesse que je dois faire. Et c'est à vous de contrôler votre vidéo. Donc, vous arrêtez la vidéo, vous l'accélérez, vous la reculez comme vous voulez. Mais je ne pourrais pas dessiner plus lentement, sinon ça serait des vidéos d'une heure et demie. Ça peut être bon, c'est 1h30. So I'm trying to uh, keep my videos under 30 minutes. And that's why some people are saying, hey, Paolo, you draw too quickly. Um, but I'm not going to draw any slower. It's up to you to control your video. So you can pause your video and accelerate your video and rewind it and rewatch it over and over again if you like. But the idea here is I need to stay, I'm trying to stay anyway, under the 30 minute mark for these drawings, or else they're too long. So there you have it, guys. Ryuk. I hope you like it. See you next time on another episode. Voici votre Ryuk, mesdames et messieurs. J'espère que vous l'aimez. À la prochaine, un autre épisode de Drawing with Paolo. À bientôt. See you next time.